ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹேஷ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு டி சஃபிஸ் ஹண்ட்ரட்ங்கிற செட் கொடுத்துருக்காங்க டி சஃபிஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா டிவைசஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தட் ஈஸ் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹண்ட்ரடோட டிவைசஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ட்ரா ஹேஷ் டயக்ராம் ஆஃப் டி ஹண்ட்ரட் கமா எல் வேர் எல் இஸ் தி ரிலேஷன் டிவிஷன் தட் இஸ் அண்டர் தி ரிலேஷன் டிவிஷனில் டி ஹண்ட்ரடுக்கு ஹேஷ் டயக்ராம் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஜிஎல்பி ஆஃப் டென் கமா டுவெண்ட்டி எல்யூபி ஆஃப் டென் கமா டுவெண்ட்டி தென் ஜிஎல்பி ஆஃப் ஃபைவ் கமா டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எல்யூபி ஆஃப் ஃபைவ் கமா டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் ஜிஎல்பி அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட்டு லோவர் பவுண்ட் எல்யூபினா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹேஷ் டயக்ராம் போட்டுடலாம் எப்போதுமே ஹேஷ் டயக்ராம் வரையறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த செட்டுக்குள்ளாடி நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்துருங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எயிட் அல்லது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ஹேஷ் டயக்ராம் வரையலாம் அது எப்படி வரையணுங்கிறது வீடியோ நம்பர் ஃபைவ்லே பார்த்தோம் அண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நைன் இருக்குது தட் ஈஸ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தானே நைன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த செட்டோட ஹேஷ் டயக்ராம் வந்துட்டு ஒரு விண்டோ ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அந்த டயக்ராமில் மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இந்த டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னா ஜஸ்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் கீழே ஒரு பாயிண்ட் டாப்பில் ஒரு பாயிண்ட் லெஃப்ட் சைடு ஒரு பாயிண்ட் ரைட் சைடில் ஒரு பாயிண்ட் இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஆப்போசிட் சைட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இந்த டயக்ராமில் நைன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு பாயிண்ட் இது தான் இந்த செட்டில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஒன் அண்ட் இதில் டாப்பில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு தான் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் வேல்யூ அதுவாக இருக்கும் தட் இஸ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதில் வரக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸும் எய்தர் டூவால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸாக இருக்குது அல்லது இந்த ஃபைவால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராமில் ஒரு சைடில் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் இன்னொரு சைடில் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த டைரக்ஷனில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஓகேவா அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூனால் டூ தான் டூ இன்ட்டு டூனால் ஃபோர் அடுத்து இந்த சைடு வந்துட்டு ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் 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 இன்ட்டு ஃபைவ்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் எப்படி எழுதணும்னா இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம வந்துட்டு டூவால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் அது தான் இங்கே வரும் டென் இன்ட்டு டூனால் டுவெண்ட்டி அது வந்துட்டு இங்கே வரும் அண்ட் இந்த பாயிண்டில் உள்ள வேல்யூ என்ன வரும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அந்த வேல்யூ தான் வரும் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூனால் ஃபிஃப்டி தென் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூனால் ஹண்ட்ரட் அது தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இப்படி தான் நீங்கள் டயக்ராம் போடணும் ஓகேவா நீங்கள் இப்படி வரைஞ்சா கரெக்டாக தான் இருக்குமோ அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு இந்த லோவஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன்று தான் இதுக்கு அடுத்த பொசிஷனில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபைவும் டூவும் இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக உள்ள டிவைசர்னால் ஒன்று தான் ஸோ ஒன் கூட கொண்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ அடுத்த பொசிஷனில் உள்ள வேல்யூஸ் பாருங்கள் எதெல்லாம் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் ஃபோர் இதில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்டு டென் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் காமனாக உள்ள டிவைசர்னால் ஃபைவ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஃபைவ் கூட கொண்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே அண்ட் அதே போல் இந்த டென் அண்ட் ஃபோர் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் காமனாக உள்ள டிவைசர்னால் டூ தான் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் டூவால் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் அடுத்த பொசிஷனில் உள்ள வேல்யூஸ் எதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்டியும் டுவெண்ட்டியும் தான் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில் காமனாக உள்ள டிவைசர்னால் டென்னு தான் ஸோ டென் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்துட்டு ஒரு கரெக்டான ஹேஷ் டயக்ராம் தான் ஓகேவா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா ஜிஎல்பி ஆஃப் டென் கமா டுவெண்ட்டி ஜிஎல்பி ஆஃப்
and in the lower bound of 10 la ulla remaining value kandupidikkaradhukku enna seiyanaana in the diagram la 10 abdingra indha point la irundhu below va irukka kudi ella elements e nama eduthukanum and in the 10 ngra point ku below varakudiya point na inga irundhu inga connect a irukku so 5 include aagum 5 la irundhu inga 1 idu include aagum adhe pole 10 la irundhu indha side um connect a irukku da 2 connect a irukku 2 vandittu 1 kuda connect a irukku so in the 5 1 2 indha moonu value um inga varum so 10 then 1 upper 2 and 5 then lower bound of 20 in the set la in the 20 um include aagum and also 20 ingra point inga irukudhu inda point ku lower side varakudiya point na idu lower side la engalla connect a irukudho anda points ella varum parunga idula irundhu 10 connect a irukudhu 5 adutha da varudhu 5 la irundhu 1 varudhu adhe pole inda side la or line varudhu parunga idu vandittu 4 kuda connect a irukudhu 4 2 kuda connect a irukudhu 2 1 kuda connect a irukudhu So, here we have 1, 2, 4, 5, 10 and also 20. This is the value of 20. 20 is already included. Then 1, 2, 4, 5 and 10. Okay, wow. Now, we have lower bound of 10 and 20. What do we do? We choose the common elements in this set. If we have common elements in this set, இங்க ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது இங்கேயும் டென் இருக்குது இவ்வளோ வேல்யூஸும் வரும் தட் இஸ் ஒன் வரும் டூ வரும் ஃபைவ் வரும் அண்ட் டென் வரும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் கமா டுவெண்ட்டி என்ன வரும்னா இந்த செட்டில் உள்ள லார்ஜ் எலிமெண்ட் அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் இதில் உள்ள லார்ஜ் எலிமெண்ட்னா என்னது டென் தானே ஸோ இது GLB of 10 comma 20. Okay. Then second subdivision la least upper bound of 10 comma 20. Itha kandupidikano. That is LUB of 10 comma 20. Itha kandu first one thittu upper bound of 10 comma 20 ya kandupidikano. Previous part la chetha dhe pola tha. அடுத்தது இந்த டென்னோட அப்பர் பவுண்டாக தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அடுத்தது இந்த டுவெண்ட்டிக்கு அப்பர் பவுண்டை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு செட்டிலையும் காமனாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் அதுதான் இந்த அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் காமா டுவெண்ட்டிக்கு வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் இந்த அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இங்கே டென்னுங்கிற பாயிண்ட் இங்கே தானே இருக்குது இந்த டென்னுங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்பர் சைடில் வரக்கூடிய வேல்யூஸாக பார்க்கணும் எந்தெந்த வேல்யூஸ் கூட எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்குதோ அந்தந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இதில் இந்த டென்னும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் எழுதிக்கலாம் தென் டென்லேருந்து மேலே வரக்கூடிய லைன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு லைன் போகுது இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்புறம் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடுக்கு போகுது அதே போல் இந்த சைடில் வரக்கூடிய லைன் டுவெண்ட்டி கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது டுவெண்ட்டி வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி வரும் ஃபிஃப்டி வரும் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அடுத்து அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி என்ன வரும் பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வரக்கூடிய பாயிண்ட் என்னது இங்கே ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் டுவெண்ட்டிலேருந்து மேலே நோக்கி ஒரே ஒரு லைன் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அது வந்துட்டு இந்த ஹண்ட்ரடில் தான் ஜாயிண்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த டுவெண்ட்டியும் இன்க்ளூட் ஆகும் அடிஷ்னலாக ஒரு ஹண்ட்ரடும் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டிலையும் காமனாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ்னா எது பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டியும் இந்த ஹண்ட்ரடும் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது டுவெண்ட்டியும் ஹண்ட்ரடும் ஸோ இது தான் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் காமா டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா இதோட வேல்யூ டுவெண்ட்டியும் ஹண்ட்ரடும் இப்போ நமக்கு தேவை என்னது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் காமா டுவெண்ட்டி தான் ஸோ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த அப்பர் பவுண்டில் இருக்கிறதுலே சின்ன வேல்யூவாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் லீஸ்ட் வேல்யூ ஓகேவா இதில் சின்ன வேல்யூனால் டுவெண்ட்டி தான் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஓகே அடுத்த சப் டிவிஷனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் காமா டென் காமா டுவெண்ட்டி காமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் That is third subdivision la GLB of 5,10,20,25. இவ்வளவும் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸாக செய்ததே போல தான் இதில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கு லோவர் பவுண்டையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எல்லா சிட்டிலையும் காமனாக உள்ள வேல்யூவாக இந்த ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் ஓகேவா That is, first of all, lower bound of 5. That is, the lower bound of 10. That is, the lower bound of 10. Then, the lower bound of 20. Then, the lower bound of 25. Then, the lower bound of 25. Okay, wow. This is already the lower bound of 10 and 20. This is the lower bound of 10 and 20. This is the lower bound of 10 and 20. 
டென் ஒன் டூ ஃபைவ் அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டென் ஒன் டூ அண்டு ஃபைவ் ஓகேவா அண்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இதில் எதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டென் தட் இஸ் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஸோ நம்ம அடிஷ்னலாக லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த ஃபைவ்ங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து பிலோ சைடில் என்ன வேல்யூ கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரே ஒரு லைன் தான் கீழே நோக்கி வருது அது வந்துட்டு ஒன்ங்கிற பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ்னால் இந்த ஃபைவும் வரும் ஒன்றும் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த செட்டுக்குள்ளாடி ஃபைவும் ஒன்றும் இருக்கும் அடுத்த லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யலாம் இங்கே தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு கீழே எந்தெந்த வேல்யூஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு ஃபைவ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஃபைவ் வந்துட்டு ஒன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் ஒன் இருக்கும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஓகேவா இப்போ இந்த நாலு செட்டிலையும் காமனாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அதுதான் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் ஓகேவா காமனாக என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் ஒன் இங்கே இருக்குது இதே ஃபைவ் ஒன் இங்கேயும் இருக்குது அண்டு ஃபைவ் ஒன் இந்த செட்டிலையும் இருக்குது அண்ட் இந்த செட்டிலையும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவ் கமா ஒன்று தான் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ நமக்கு தேவை என்னதுன்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த லோவர் பவுண்டிலேயே கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது கிரேட்டராக இருக்குதுன்னா இந்த ஃபைவ் தான் தேர் ஃபோர் ஜிஎல்பி ஆஃப் ஃபைவ் கமா டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா தென் லாஸ்ட் சப் டிவிஷனில் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இதை கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நாலு வேல்யூக்கும் தனித்தனியாக அப்பர் பவுண்டாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தென் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் தென் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தென் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைனலாக இந்த நாலு செட்லேயும் காமனாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி இதுக்கு ஆன்சராக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இதில் இந்த அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நம்ம செகண்ட் பார்ட்லேயே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இங்கே இருக்குது அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென்னுக்கு வேல்யூ டென் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டிக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி அண்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக இந்த அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேருந்து அப்பர் சைடில் எந்தெந்த பாயிண்ட் கூட இல்லை கனெக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சைடில் இப்படி ஒரு லைன் போகுதா டென் வருது தென் டென்லேருந்து டுவெண்ட்டி கனெக்ட் ஆகிருக்குது டுவெண்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடு போகுது ஓகேவா அண்ட் அதே போல் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு லைன் போகுது பாருங்கள் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டிக்கு வருது ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடுக்கு வருது ஸோ ஃபைவ்க்கு அப்பர் பவுண்டில் ஃபைவும் வரும் டென் வரும் 20 வரும் 25 ஃபைவ் வரும் ஃபிஃப்டி வரும் ஹண்ட்ரட் வரும் இவ்வளோ வேல்யூஸும் வரும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இதுக்கு அப்பர் பவுண்டுனா இதுக்கு மேல் சைடில் எந்தெந்த பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் ஃபிஃப்டி கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்பர் பவுண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் வரும் ஃபிஃப்டி வரும் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த நாலு செட்டிலையும் காமனாக உள்ள வேல்யூஸ் மட்டும் வரும் எல்லா செட்டிலையும் காமனாக உள்ள எலிமெண்ட்னா ஒன்லி ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குதா இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் 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 ஸோ அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் திஸ் எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும்